ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงดาบสกุลสกุลช่างหนึ่งเนาะซึ่งหลายคนเคยเห็นและส่วนใหญ่หลายคนจะไม่เคยเห็นว่าดาบสกุลช่างเนี้ยสกุลช่างอะไรที่เราจะพูดคือดาบที่วางอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเขาเรียกสกุลช่างร้านช้างเนาะเราก็ได้ผู้ชํานาญการมาจากสองท่านหนึ่งเคยเก็บเก็บสมุทรวุฒิโบราณเยอะพอสมควรนะน้องนี่ก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มกับช่างนะช่างเป็นช่างดาบนะช่างดาบประจำกลุ่มเออเช่นกันใช้อ่าช่างประจำกลุ่มนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ก่อนคุยกันเนี่ยต้องสปอนเซอร์ก่อนแน่เพราะเพราะถ้าไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยทําให้เราทํางานต่อไปได้นะครับก็ก็ฝากขอบคุณนะครับสปอนเซอร์แล้วก็สําหรับคนที่จะสนับสนุนเราก็อย่าลืมซื้อเครื่องดื่มอัศวินนะครับสู้แบบกาดห้ามตกต้องมีดีเครื่องดื่มสมุนไพรชูพลังอัศวินสู้ด้วยสารสกัดพริกไทยดำที่ช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายและเสริมสมุนไพรอื่นๆให้ทำงานดีขึ้นสู้ด้วยขมิ้นชันช่วยบำรุงตับและลดคอเลสเตอรอลสู้ด้วยกระชายดำช่วยกันไหลเวียนหลอดเลือดและคลายอาการปวดเมื่อยสู้ด้วยถังเช่าต้านอาการอ่อนเพลียและเสริมสมรรถภาพร่างกายสู้ด้วยวิตามิน B3 ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและสมองสู้ด้วยย่าหวานผสานน้ำผึ้งช่วยให้พลังงานและความสดชื่นพร้อมสู้แม้จะสู้กับตัวเองทุกวิกฤตเราจะสู้ไปด้วยกันเครื่องดื่มสมุนไพรชูพลังอัศวินไม่มีคาเฟอีนอืมรสชาติดีไหมรสชาติดีเนาะไม่อ้วนด้วยนะไม่ไม,ไม่รสชาติคือไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปกำลังกำลังแมทเนอะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องดาบสกุลช่างร้านช้างกันซึ่งหลายๆคนนักสะสมมุทรโบราณจะเรียกดาบสกุลช่างลักษณะอย่างเงี้ยเนาะที่มีด้ามอย่างเงี้ยแล้วใบลักษณะทรงอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสกุลช่างร้านช้างอ่ะทําไมถึงเรียกสกุลช่างร้านช้างอ้นคือต้องบอกว่าศึกษาดีกว่าไม่ใช่ว่าถึงขนาดท่านสะสมเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะมีราคาสูงก็คือที่เราเรียกว่าสกุลช่างร้านช้างเราจะพูดถึงสถิติสถานที่ที่พบพบจํานวนมากแล้วก็โซนเนี้ยสร้างในรูปแบบใกล้เคียงกันจะไม่เหมือนกันเป๊ะเพราะว่างานทุกงานมันเป็นแฮนด์เมดถูกไหมฮะใช่นะเพราะว่าแต่ละสถานที่อย่างที่ไปสํารวจเนี่ยทางลาวเหนืออืก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งลาวใต้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ปาศักใช่แต่งานที่พบเนี่ยมันจะมีอีกรูปแบบเหมือนที่ผมเคยเจอนะจากที่ได้ไปบ้านของคนรู้จักอืมอืมตอนนั้นไปเฮ้ยคนรู้จักคือใครพูดไปเลยคนรู้จักคือใครคนรู้จักดีกว่าคนรู้จักใครคนรู้จักใครใครใครจังหวัดนครพนมเออใครล่ะคุณคุณมิ่งขวัญเออแล้วแล้วไปทําไมบ้านคุณมิ่งขวัญอ่าไปไปพักครับไปพักแรงเฮ้ยอยู่บ้านเขาจะไปทุ่มสี่ทุ่มห้าไม่ได้คุณมิ่งขวัญคือใครคุณก็พูดไปเลยอ่ะดึงเอาไม่ได้สนุกใช่ตอนนั้นไปไปพักไปค้างแรมอยู่ที่ประมาณสองวันหนึ่งคืนไปเหมือนกับว่าไปเที่ยวเสพบรรยากาศด้วยช่วงนั้นก็หาสถานที่พักผ่อนอระหว่างที่ไปเนี่ยอาบน้ำไงพออาบน้ําเสร็จเฮ้ยลาวผ้ามันแปลกๆเนาะพอไปดูใกล้ๆมันเป็นคล้ายๆหวายอ่ะแต่บ้องใหญ่ๆอ่ะอ่าช่างเสกรู้จักไหมอ่ารู้จักครับอ่ามันเขาเรียกอะไรต้นอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่เขาไม่ได้เรียกหวายเขาไม่เรียกหวายทางอีสานมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นแหละเขามาเป็นลาวผ้าสองสองลาวผมก็ดูเออมันแปลกๆมันไม่ใช่ไม้ไผ่พอดะไล่ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีตรงปลายอ่ะที่มันออกยื่นออกไปนอกชานอ่ะมันเป็นใบหอกอ๋อใบหอกพูดง่ายเอาหอกมาทําลาวผ้าแปลกทั้งนั้นอ่ะใช่เป็นลาวใบหอกเอ้ยก็ตกใจเลยเลยถามเอ้ยบ้านนี้ไม่ธรรมดาแล้วอก็เลยสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขานั่งอยู่ข้างในนะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีมามานานแล้วตรงเนี้ยเขาของปู่ของย่าเขาตกทอดกันมาก็เลยไม่รู้ว่าไปทําอะไรเอามาทําลาวผ้าอืมแล้วบ้านหลังนี้มันเมื่อก่อนมันไม่ใช่ทรงนี้อ่ะอตอนนี้ทุกวันนี้เขารีโนเวทใหม่อืถามไปถามมาหยิบดาบออกมาดูเล่มหนึ่งเอุยาวประมาณยี่สิบสามยิบสี่นิ้วอ่ะยาวมากด้ําเป็นเหล็กหมดเลยคล้ายๆกับด้ําของอพยาบ,บดินเดชาแต่เป็นเหล็กเด้ําเป็นเหล็กฟิตติ้งฟิตติ้งเป็นเหล็กหมดเลยใช่กิเลสเกิดดิขอ,อมไม่ให้ให้มาแค่มีดเล็กๆสั้นๆ <coughs> ขออันยาว
เวลาเขาเอาไปทําบุญแบบว่าทําบุญเกี่ยวกับอ่าให้กับบรรพบุรุษบ้านพระกังเล็กตั้งกระดูกเนาะอืเขาก็จะเอาดาบเนี่ยไปแขวนทําไมอ่ะกลับไปกับลูกเขาไม่ได้เอากระดูกไปเหมือนบ้านเราไงเวลาทําบุญแบบปีใหม่อไม่แล้วทำไมเขาต้องเอาดาบไปด้วยหรือดาบไปดาบประจำตระกูลอ๋อดาบประจำตระกูลมันเหมือนกับว่าบรรพบุรุษอยู่ในดาบเวลาที่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยเขาก็เอาดาบชุดเนี้ยมาลําฟันสิ่งไม่ดีอ๋อฟ้อนแบบฟ้อนผีใช่ไล่ตั้งแต่หัวบันไดขึ้นไปจนถึงคนคนเจ็บอ่ะมันก็เลยได้ความรู้ว่าเฮ้ยดาบนอกจากจะใช้สู้ลบแล้วเนี่ยมันใช้เกี่ยวกับการรักษาการทําพิธีเรื่องพวกสายศาสตร์อะไรด้วยไงแล้วแล้วแล้วดาบลักษณะเนี้ยอ้นที่ที่เจอเนี่ยมันที่คนเล่นอาวุธเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นดาบสกุลช่างล้านช้างครับนั้นแสดงว่าเลิกเลิกเดิมทีมันต้องเจอที่ร้านช้างสิอย่างนั้นคือลาวเลยใช่ครับใช่ใช่ไหมพอมันเจอที่ลาวเสร็จเราก็ต้องมามองว่ามันมาในไทยได้ยังไงหรือว่าอ่าดังดาบเล่มเนี้ยอันนี้เล่มนี้เลยเนาะเล่มนี้คือเป็นเล่มที่ผมไปได้ที่จังหวัดอ่าสกลนครสกลเออลงไปแถบผู้พานหน่อยนึงถูกป่ะแล้วก็ได้ดาบเล่มนี้อ่าสกลนครจริงจริงสกลนครเนี่ยถ้ามองจริงสมัยโบราณก็อยู่ในอาณาจักรของร้านช้างเขาเนาะใช่เนาะส่วนแบ่งลอยเขาลอยต่อลอยต่อเพราะบอกว่าร้านช้างเนี่ยช่วงรัชกาลที่สามมาตัดมาตัดต้นตาลที่ถึงสุพรรณเลยนะเฮ้ยมันมีบวชอย่างเงี้ยด้วยเหรอใช่มันยังมีตกค้างอยู่ไงเขาบอกให้เทครัวจากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเขามาทางฝั่งไปอีกฝั่งนึงฝั่งนึงอ่านั้นคือจะแบ่งแยกดินแดนอย่างชัดเจนฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่นั่นแหละแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่เขาเกณฑ์มาตัดต้นตาลทุกวันนี้เราส่วนนั้นอ่ะก็ยังตกค้างที่สุพรรณกลายเป็นแบ่งเป็นเหมือนกับกลุ่มชนชั้นชนชาติเช่นลาวควนลาวเวียงลาวโซ่งลาวเวียงเนี่ยอันนี้คือลาวใช่ที่มันตกค้างอยู่ในช่วงรอสามเวลาอุพยพกันมาเนี่ยเขาก็จะมีพวกเนี้ยพวกดาบพวกอาวุธเนี่ยก็คือติดมาด้วยเปรียบเทียบกับบ้านหลังนั้นนะที่ผมไปมานะอืก็เลยน่าจะแบบเออประจําตระกูลประจำตระกูลเอาปูเอาหญ้ามาด้วยเพราะนั้นเราเราจึงเห็นดาบดาบพวกนี้อยู่ในในราชตาจักรของของไทยเราเนี่ยนะณปัจจุบันเนี่ยอ่าเยอะแต่คราวนี้ว่ามันก็มีคําจำกัดความเราเรียกว่าดาบดาบลาวหรือดาบล้านช้างอ่าคำว่าดาบลาวเนี่ยโอ้โหมันมีหลายทรงมากไหนลองช่างในในในแล้วเรา,เรา,เรามีดาบลาวในนี้มีดาบลาวบ้างป่ะจริงๆเนี่ยดาบหลายๆรูปทรงของที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันก็เป็นทรงของล้านช้างเอาเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเลยหรือลาวหมดเอออย่างเอ่อไม่ว่าจะเป็นอุตรดิษฐ์หรือว่าทางพิษณุโลกเนี่ยรูปทรงเขาโคมมันก็จะมาจากดาบลาวทั้งหมดดาบลาวทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยร้านช้างเนี่ยมันจะเลินรุ่งเรืองมาก่อนอีกทุกอย่างอืมใช่ใช่วัฒนธรรมในหลายอย่างเนี่ยเราก็รับมาจากเขาเหมือนกันอ่หลายท่านผู้ชมหลายคนเนาะครับก็ยังยังไม่เข้าใจคําว่าร้านช้างเนาะจริงๆแล้วร้านช้างสมัยโบราณเนี่ยรุ่งเรืองมากนะรุ่งเรืองครับรุ่งเรืองแล้วรุ่งเรืองมาก่อนอยุธยาก็มาก่อนที่มีรุ่งเรืองกว่ายุธยาก็จะมีร้านช้างมีผู้กามมีผู้กามใช่ร้านนาร้านนาใช่แต่คนนี้ว่าไอ้พูดง่ายวิทยาเนี่ยรับหมดเลยรับรับวัฒนธรรมมาหมดอคือบางคนเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยเวลาเขาเห็นดาบวิทยาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นดาบหน้าลาวเนี่ยถามว่ามันมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าช่วงข้างหลังเนี่ยเขาจะมีการนักสะสมอาวุธโบราณเนี่ยเขาจะมีการแยกเริ่มเริ่มมาแยกแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่ก็การแยกดาบเนี่ยเขาจะแยกดาบส่วนใหญ่แยกที่ใบกับฟิตติ้งฟิตติ้งคือด้ามอ่าคือด้ามฟิตติ้งคือเบี้ยงอ่านี่คือด้ามด้ามด้ามด้ามแล้วก็กันนะเพราะอย่างช่างเนี่ยช่างเป็นคนที่ทําดาบหลายเล่มแล้วช่างจะรู้ว่าดาบแต่ละดาบอ่ะมันเป็นยังไงช่างอธิบายที่กันลาวกับกันกันอยุธยากันอะไรเงี้ยเป็นไงมันมันต้องดูดูที่ตัวกันเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกันเนี่ยมันจะมันจะมีความสําคัญในการบังคับดาบอยู่อืมแต่ว่ากันกันของดาบร้านช้างเนี่ยมันจะไม่เป็นกันใหญ่ๆอืมสั้นแต่สั้นประมาณสักสี่นิ้วแต่มันจะใหญ่คือน้ําหนักมันก็จะอยู่ช่วงนี้ในขณะที่ดาบยุทธยาเนี่ยกันถ้าเป็นดาบหลวงเนี่ยกันจะค่อนข้างยาวไปถึงกลางด้ำเลยอืถามว่าไอ้ทำไมช่างรู้เล่มนี้คือช่างเป็นคนถอดถอดแล้วเล่มนี้ช่างถอดแล้วครับบุรณะเองเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันใส่กับด้านด้าน
อ่าใช่คนถูกมากคนที่เหมือนกับว่าศึกษาเนาะเขาไม่ได้ศึกษาถึงว่าเฮ้ยมันลึกลงไปใช่ใช่ใช่ในด้ามันก็จะมีอีกรูปแบบมีรูปแบบอีกอยู่อย่างที่พี่ตุ๊กเคยหลายอีพีที่พูดไปเนาะมีการพันมีการพันด้วยด้วยพยานมีมีตะมีตะกุดมีผมมีผงเล่มนี้อย่างเล่มนี้ด้านหลังเนี่ยช่วงหลังด้านหลังเนี่ยเขาใช้ผ้ารองด้านในแล้วก็อัดเข้าไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ข้างหรือไม่ได้ใช้ชานรองข้างในนะข้างในเนี่ยใช้ผ้าพันแล้วก็อัดอัดเข้าไปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการใส่วัตถุมงคลหรือต้องการใส่พยานเขาแค่เอาผ้าพวกนั้นมาพันมาพันปลายด้ามแล้วก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปเออใส่เข้าไปใช่ครับอืมแต่พูดถึงถ้าเราพูดถ้าพูดถึงฟิตติ้งระหว่างยุทยาเลยเนาะยุทยาฟิตติ้งเนี่ยมันจะเป็นคอบวงเนี้ยสำหรับเหมือนดาบแสดงยศเนี่ยไอ้พวกนี้จะค่อนข้างจะจะละเอียดละเอียดกว่าหรือไงช่างเพราะมันมีหลายช่วงเหลือเกินนี่ไม่ครับมันผมว่ามันเป็นยุคเป็นสมัยเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาเป็นถ้าถ้าเราพูดว่าเนี่ยเป็นต้นแบบใช่ไหมการที่เราจะเอามาใช้ในของวัฒนธรรมตัวเองเนี่ยเราก็ต้องสร้างจุดเด่นต้องมาศึกษาจุดเด่นว่าเออถ้าเป็นพวกชุดฟิตติ้งที่หล่อมาแบบเนี้ยมันแข็งแรงเหมาะสําหรับกับการใช้งานหนักอย่างงานทหารใช่ไหมเราก็ต้องมาทําแบบในแบบของเราอเพื่อสร้างสร้างจุดยืนของตัวเองอในขณะที่พอเป็นดาบชาวบ้านม,มันก็จะเป็นด้ามไหวแบบนี้ด้ามไหวนะใช่จะไม่สามารถถ้าเป็นชาวบ้านจะไม่สามารถใช้ดาบแบบนี้ได้มีเขาก็มีมีกฎหมายกฎกฎหมายข้อบังคับไว้อแล้วก็ความแข็งแรงความแข็งแรงมันแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างด้ามที่เป็นด้ามธรรมดาแล้วพันด้วยไหวกับด้ามที่เป็นงานโลหะหลอบแบบนี้ความแข็งแรงมันต่างกันเยอะอันนี้แข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าเยอะครับแต่ว่าน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นด้วยงั้นก็แสดงว่าเวลาที่สมัยก่อนเขารบกันเนี่ยขึ้นอยู่กับคนใช้ว่ามันจะใช้เพลงดาบแบบไหนถูกไหมใช่ครับใช่เกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าเราต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าดาบเนี่ยมันคือดาบทหารเพราะนั้นเนี่ยวิธีการฝึกทหารมันตายตัวอเหมือนการเราฝึกแทงปืนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดาบมันออกมาหมดทุกคนก็ใช้ได้เหมือนกันหมดอย่างนั้นแสดงว่าดาบอย่างเงี้ยมันก็เป็นดาบของของคุณนางมันเป็นดาบผมว่าดาบราชการราชการของของของ,ของ,ของ,ของร้านช้างหรือลาวแต่ทุกวันนี้เห็นเยอะมากเลยเนาะแต่แต่แตกต่างกันจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นใช่จะไม่เหมือนกันเลยเจากจากที่ผมจับเนื้อดาบร้านช้างเนี่ยซึ่งเอาดาบเล่มนี้กับมาจับนี่เนาะดาบร้านช้างเนี่ยจะเบาวกว่านะน้ำหนักอะดูน้ําหนักอะมันมันเบาวกว่าด้วยหลายอย่างครับโดยด้วยรูปทรงของดาบที่มันโค้งความโค้งความโค้งของใบเนี่ยมันช่วยทําให้ดาบเนี่ยมันไวขึ้นอืมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราต่อจากตรงนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการลองเทสเดี๋ยวลองเทสอ่าเอาดาบใช้ดาบใหม่นะใช่ใหม่เอาดาบไปฟันแต่ดาบนี้ฟันไม่ได้นะครับเพราะว่าดาบมันจะมันมันมันเราทดลองด้วยดาบพวกดาบที่เราทําขึ้นมาใหม่อ่ามันมันเก่าจัดทรงนี้ถอดแบบมาจากดาบที่เป็นมาจากดาบร้านช้างเหมือนกันครับอืมเนี่ยเหรอแต่ผมมาดูเรียงผมมันแต่ดาบด้วยนี่มันใช้มันกร่อนนะมันมันคือมันก่อนมากแล้วกูด้วยโคมันจะหนาการรับจากการใช้งานโคมันจะหนามากแต่ตรงนี้มันมันแคบลงไปเพราะเพราะมาเพราะว่ามันใช้ใช้มากแล้วแล้วก็มันมันก็รับอ่ะรับมาไม่รู้กี่สมัยแล้วเนาะทีนี้อย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นบนใบดาบว่าดาบร้านช้างกับดาบของผู้กามดาบพม่าจะมีคล้ายๆกันก็คือล่องบนใบล่องบนใบล่องบนใบพวกเนี้ยลองเลือดที่เรียกลองเลือดชาวบ้านเรียกลองเลือดก็เรียกง่ายๆว่าลองเลือดแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่เขาทําขึ้นมาจริงๆแล้วคือการลดน้ําหนักเป็นการซอกเอาเนื้อออกเนื้อบนใบส่วนหนาออกเพื่อให้ดาบมันเบาลงเบาเบาแต่ว่าความแข็งแรงจะอยู่เท่าเดิมเพราะว่าสันมันยังหนาอยู่เพราะว่าเขาเขาซอกช่วงกลางใบเฮ้ยผมพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงไอ้ดาบเล่มที่ได้จากวัสราปูนอะครับอันนั้นดาบจมน้ำนะได้แต่วัสราภูนุยาก็มีก็มีก็มีร่องร่องตรงนี้ครับมีแต่ว่าร่องของดาบเล่มนั้นมันเป็นการการซ้อนร่องเพื่อความสวยงามมากกว่าเพราะว่ามันตื้นอันนี้ผมถามบ้างช่างสมัยนี้ทําไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทําดาบเป็นร่องอย่างนี้แหละซึ่งโบราณนะผมเห็นหลายเล่มนะจำดาบเป็นร่องอย่างเงี้ยเครื่องมือมันด้วยนะเครื่องมือมันแตกต่างกันคืออย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวก่อนช่างขึ้นเครื่องมือแตกต่างกันเนี่ยคือสมัยเนี่ยเท
คล้ายๆกันเลยคือน่าจะช่วงเสียกุงเนาะครับแต่ดาบเนี้ยอาจจะมีอายุเก่ากว่านั้นอืมเอาขึ้นมาปุ๊บขัดนิดเดียวใช้งานได้เลยเล็กเด็กมันดีคงไม่กินอ่ะเลยเขาดีมากผิดจากดาบพออยุธยาที่เอางี้เราถามมึงนะเอาบอกผู้ชมก็ยังสงสัยระหว่างระหว่างเหล็กเหล็กอายุยากับเหล็กพวกม้าเนี่ยใช่ไหมคือเคยเป็นนักวิชาการเนาะอ่าคือนี่ช่างช่างช่างทำดาบช่างดีดาบบอกเลยว่าเด็กอายุยากับเหล็กพวกม้าเหล็กใหญ่ที่เดียวกันอ่ะข้าผู้ชมอยากรู้แน่นอนมันมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยครับยุคยุคนึงเงินด้วยเนาะบางคนมีเงินซื้ออืแต่ว่าเอาพื้นพื้นดิพื้นพื้นด้วยส่วนใหญ่พื้นพื้นถ้าพื้นพื้นส่วนใหญ่ถ้าถามผมอ่ะผมมองว่าเหล็กพม่ามีภาษีดีกว่าเพราะว่าพม่ามันติดอยู่กับจีนอืเพราะฉะนั้นเหล็กการที่จะซื้อซื้อเหล็กจากต่างประเทศอ่ะมันง่ายกว่าง่ายกว่าขอยุทธยานี่ต้องรอเอฮอลันดารอโปรตุเกสเอาใส่เรือสำเภามาขายบางทีก็เอาเหล็กชาวบ้านเนาะเอาเหล็กจากพวกรอหลอมถลุงถลุงมันเองอ่ะซึ่งเราซึ่งเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเหล็กที่เราถลุงเองในประเทศเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าเหล็กที่มาจากต่างประเทศอืมในยุคนึงเนี่ยดาบของยุทธยาเนี่ยมันจะหนามากอืหนามากเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อมันเนื้อหามันไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้โครงสร้างโครงสร้างแบบเพื่อสร้างความแข็งแรงทึกๆหน่อยทึกๆใช่ครับใช่แล้วเนี่ยถ้าอยากถ้าอยากให้มันแข็งแรงมันก็ต้องทิ้งเนื้อไว้หนาเออแต่พอถึงมายุคหนึ่งพอมาถึงยุครัตนาโกสินทร์ซึ่งเหล็กอ่ะมันมาจากต่างประเทศเริ่มดีดาบมันเริ่มบางลงและยาวขึ้นเ,เพราะว่าหนึ่งเหล็กมันหาง่ายขึ้นคุณภาพดีขึ้นมันก็ทําได้ยาวและบางขึ้นเพราะว่าอ้นเคยพูดกับผมว่าบางรัฐสมัยเนี่ยเหล็กเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามต้องห้ามครับต้องห้ามราคาแพงมากราคาแพงบางทีแพงกว่าเงินอีกนะหมายถึงแร่เงินอ่ะเออมันเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะเหล็กมันมีราคาแพงอย่างคุณแผนเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันเหลือมาแค่ไม่กี่หน้าหรอกอแต่มันยังมีอยู่ว่าแสดงถึงวิถีชีวิตว่าในยุคนั้นเนี่ยมีความเป็นอยู่กันยังไงแต่ปรากฏว่าเหล็กตัวเนี้ยคุณแผนยังต้องไปขโมยจากป่าช้าจากป่าช้ามันไม่ใช่ที่จริงมันนะถ้าพูดถึงตามหลักวิชาการเนาะไม่ใช่ความเชื่อเนาะคือเหล็กขายยากก็รู้เลยเขาไปขโมยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเหล็กที่เป็นเหล็กมาปูโรงผีอะไรเงี้ยกูก็เอาประตูประตูอ่ะก็เอาเอามาเอามาตีในสมัยในสมัยยุทธยาเนี่ยถ้าคุณมีเหล็กเยอะๆคุณเป็นกบฏไงคุณเป็นกบฏเลยนะเอาเลยเพราะคุณเหมือนซ่องสุมยังไม่เป็นรูปเล่มยังเป็นรูปเล่มใช่คุณคือถือว่าเป็นกบฏเลยนะเพราะคุณซ่องสุมเพื่อจะทำอาวุธสร้างอาวุธเพื่อจะสร้างอาวุธคือที่อ้นจะสื่ออ้นจะสื่อบอกว่าคุณแผนเนี่ยหรือภายแก้วเนี่ยที่เอาเหล็กหลายๆไม่อย่างอ่ะแสดงว่าเหล็กเหล็กมันหายากไม่ได้บอกว่าคุณแผนมีจริงนะต้องบอกว่าไอตัวละวันนี้นะวัฒนธรรมวัฒนธรรมวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องถึงวิถีชีวิตชีวิตใช่แล้วก็บอกว่าพายแก้วเนี่ยคือต้องการตีดาบตีดาบเล่มแต่เพราะว่าประจวบที่ว่าเหล็กมันหายากใช่พอเล็กหายากก็เลยต้องเก็บเหล็กตะปูลงผีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหล็กต่างๆนำมาผสมรวมกันเพิ่มเข้าไปโดยใส่พวกขวานสำลีกิจทองแดงผ้าแสงคือจริงๆมันมันมันรวมกันไม่ได้ไม่ใช่มันรวมใช่ไหมเพราะมันเป็นโลหะมันคนละชนิดมันช่างมันได้ไหมมันรวมถ้าถ้า,ถาความร้อนถึงระดับหนึ่งมันรวมมันได้แต่ว่าเหล็กมันจะเสียคุณภาพเสียไปเพราะว่าพอพอเลยจุดหนึ่งแล้วเนี่ยธาตุบางอย่างในเหล็กมันจะเสียไปกับความร้อนไม่ใช่ว่าพอรวมมาแล้วหมายว่าฟันแล้วมีแสงแป๊บแป๊บแป๊บเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือหลายคนเนาะที่ว่าอยากจะมีดาบใช่ไหมแล้วช่างจิกสารก็เคยบ่นกับผมนะแต่คนแต่ละคนเนี่ยจะต้องถามก่อนว่าเหล็กอะไรถูกป่ะใช่ครับเหล็กคือมันคือเราเราอ่านวรรณกรรมเยอะไปหน่อยป่ะใช่ป่ะว่าเหล็กต้องประกอบด้วยเหล็กหลายๆอย่างรวมกันจะเป็นเหล็กวิเศษแต่ตัวช่างช่างช่างช่างคิดว่าไงกับวรรณกรรมกับความเป็นจริงคือส่วนบุคคลอีกเนี่ยส่วนบุคคลเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาไว้โนนไอ้นี่มาผสมเนี่ยถ้าทําพวกวัตถุมงคลทํามีดหมอทําอะไรพวกเนี้ยโอเคอืแต่ถ้าเกิดมาทําอาวุธที่ใช้งานได้เนี่ยผมว่าไม่โอเคไม่โอเคใช่คือมีมีการเท่าทางฟันจริงๆมีการพังแน่พังแน่เสียอย่างอ่ะพังแน่พังแน่ไม่ได้ก็เอาง่ายๆไม่ต้องคิดเลยมากอันนี้ขอพาดพิงเลยอขนาดดาบของพระยาพิชัยดาบหักที่บอกว่าเป็นดาบเหล็กทั้งพีอ่ะแค่ล้มและค้าพื้นยังหักแล้วถ้าเกิดคุณเอาเหล็กอะไรก
เหล็กตักแกงผีมาให้ตีเนี่ยมีไหมไม่มีแต่ว่ามีมาก็ไม่รับเออแต่มีมาอยู่แต่ไม่รับอ่าเคยเคยมีคนที่จะเอามาให้ทําเอแต่ไม่รับเพราะว่าไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรอ่ะไม่กลางคืนหรือช่างเอาเด็กกูคืนมาเอาเด็กกูมาเดี๋ยวก่อนเรามาพูดถึงไอ้ที่เขาบอกว่าหลักเด็กน้ำผีครับนะที่ว่าอีพีเนี้ยผมว่าโดนด่าเยอะโดนโดนแน่โดนแน่ขอไปก่อนคือคนที่จะมาจะมาอยากได้ดาบเนี่ยเขาจะถามผมพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กมีดาบสีเขียวปีกแบงทับมั้งไหมอ่าแล้วถามทำไมอยากได้งานมันเป็นดาบน้ำผีชัวชัวเขาบอกอย่างนั้นเนาะแล้วผมก็รู้จักพี่ชายคนหนึ่งซึ่งพี่คนนี้เป็นคนที่ถือว่ามีชื่อเสียงในการทำดักเดี่ยวพีมากครับแล้วก็พี่คนนี้เมื่อก่อนเนี่ยมีงานโอท็อปที่เมืองทองเนี่ยเขาเขาเขาได้โอท็อปเขาได้โอท็อปแต่ตอนหลังเนี่ยอยู่ๆเขาถอดเขาถอดเพราะว่าพี่คนนี้ทําเด็กน้ําพีจริงๆดังเลยนะเด็กน้ำพีจริงๆพอเทามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีใช่ใช่ใช่มันเป็นสีเทาใช่มันเป็นสีเทาแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยทำเป็นเป็นเด็กน้ําพีเป็นเออไปใช้เป็นเป็นสีปีกบังทับแต่พี่คนนี้เขาทําโดยแบบโบราณจริงๆเขาก็โดนถอดผมเอ้ยผมเอ้ยงั้นมีมีที่บ้านผมเป็นเหล็กน้ำพีดิผมเอาไปจี้เตาแก๊สก็กลายเป็นเหล็กน้ำพีเลยเขาเขาไม่จี้เตาแก๊สที่ที่เตาแก๊สมันทำยังไงเออทำยังไงอ่ะทำยังไงก็แค่เอาเหล็กเนี่ยไปเผาไฟให้ร้อนพอประมาณอใช่ไหมแล้วก็เอาน้ํามันขี้โร่อดำดำมาทาให้น้ํามันขี้โร่มันไหมติดผิวมันก็จะเป็นสีฟ้าปีกบังทับเคลือบผิวป้องอ้อยก็ทําเหล็กน้ำพีได้ได้หมดได้หมดนี่ครับอันนี้ผมจะบอกนี่นี่คือพูดแต่ช่างด่าแต่ผมบอกตรงนั้นโดนด่าแน่เพราะว่าไปเรียกเลยไปเผยไต่ที่เขาเขาเขาเนี้ยแต่ช่างที่อุตริศบางช่างเขาก็เถียงนะบอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปีกแมงทับมันก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ทุกวันมันเกี่ยวกับการค้าด้วยไงใช่เมืองค้าเอาพี่คนนึงเนี่ยซึ่งเป็นตอนหลังเนี่ยได้ได้รับรางวัลเนาะคือจริงจริงๆอะมันมีมันมีเทคนิคของเหล็กน้ำพีจริงๆที่เขาสามารถทําเป็นเหล็กน้ำเป็นสีเบี้ยบังทับได้แต่ว่าอันนี้มีคนเคยบอกให้ฟังแล้วผมลืมไปแล้วแต่มันยากมันยากเพราะปกติถ้าออกมามันก็จะเป็นสีเทาหมดอืมคือแบบตีแล้วเป็นปีกบังทับเลยคือมันจะไม่เงาจ๋าเลยไม่เงาอืมคนใหญ่ที่เราเจอในตลาดจะเป็นเหล็กแหนบแล้วก็ไปเผาไปเผาแล้วเผาเผาให้ร้อนแล้วก็น้ํามันขี้โร่ทาใช้ผ้าจุ่มแล้วก็ทาให้มันไหมถ้าพวกนี้ถ้าชุบดีๆมันก็ใช้งานได้เหมือนกันมันก็คือเหล็กแหนบมันก็ใช้งานได้อยู่แล้วคืออีพีเนี้ยบางคนว่าอาจจะเห็นว่าพูดพูดแทรกๆกันบ้างนะอันนี้เราเราเหมือนเราเรานั่งคุยกันเรานั่งคุยกันเรานั่งคุยกันคือถ้าเกิดว่าเราไปซื้อด่าแบบนั้นที่เขาบอกเป็นเหล็กน้ําพีที่เป็นสีฟ้ามันก็เป็นเหล็กแหนบแหละแต่มันเหมือนซื้อผ้าผิดราคาอ๋อเข้าใจแล้วผิดรุ่นหรือเปล่าผิดรุ่นเปล่าผิดรุ่นมันพระซื้อผ้าใหม่ในราคาพระเก่าใช่เพราะฉะนั้นอ่ะเราสามคนก็เกมตัวโดนด่าแล้วกันเพราะว่าปกติก็โดนโดนดูแล้วเนาะนะอันนี้เราสองพวกก็โดนด่าอันนี้คือความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวใช่พวกเราสามคนนะอืมก็เดี๋ยวนะครับพักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปลองฟันเอ่อทดสอบด้วยดาบที่เป็นดาบรูปทรงของอุตรดิตทำจากเหล็กแหนบรูปทรงเนี้ยจริงๆมันก็คล้ายๆของร้านช้างนั่นแหละเพราะว่าเอ่อดาบมันคล้ายๆกันมันเกิดจากเส้นทางการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมใช่ครับแต่ว่ามันก็จะแตกต่างกันที่โครงสร้างก็เดี๋ยวไปลองดูว่า,วาดาบนี่ใช้งานได้ขนาดไหนเทสนะครับดาบของช่างยักษ์ดาบทําใหม่ดาบทําใหม่ดาบที่เราถอดแบบจากของเก่าฟันแล้วพังเอามาซ่อมใหม่แต่ห้ามไปห้ามห้ามไปฟังกระเหล็กนะสามเล่มใช่ไหมที่จะลองก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี
ไม่ใช่เลยคือขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องรู้รู้ระยะดาบของเราก่อนว่าเราจับตรงไหนจับตรงไหนก็คือว่ายาวที่สุดที่เราสามารถควบคุมดาบคอนโทรลดาบได้แล้วหาว่าจุดอิมแพกมันอยู่ตรงไหนใช่เพราะง่ายง่ายๆสุดเลยในการหาอิมแพกก็คือเราจับให้ถนัดก่อนดาบไวพอหนักพอที่เราจะคุมได้ใช่ไหมครับเราลองเคาะดูกับไม้แล้วก็ได้ว่าจุดไหนที่มันนิ่งที่สุดนิ่งที่สุดอย่างเช่นว่าเราใช้ปลายเนี่ยปลายเราจะรู้สึกว่ามันจะสะบัดอ่าแขวงปุ๊บอ่าพอตรงนี้เนี่ยมันมันนิ่งแล้วมันเข้าลึกแสดงว่าอิมแพกดาบเราอยู่ประมาณนี้แค่นี้ถ้าเราเราเลยมาปุ๊บมันจะเริ่มกระแทกจะเข้าข้อมือก็แสดงว่าไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยอิมแพกดาบของดาบเล่มนี้เนี่ยเมื่อเราจับตรงนี้แล้วเนี่ยอิมแพกดาบมันจะอยู่ช่วงนี้ทั้งเวลาที่เราฟันได้ดีที่สุดคือใช้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ช่วงนี้เราเราใช้ช่วงนี้แล้วส่วนนี้เป็นส่วนที่รูดที่รูดเวลากระแทกแล้วรูดอันนี้เทคนิคนะครับเป็นเทคนิคให้ลองช่างเทสดูเนาะโอเคผมไปออกห่างๆก่อนนะครับผมโอ้โหสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ดาบหลวงเนี่ยมันทำได้ดีเออโอ้แทงเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอมันแทงแม่นมันแทงแม่นโอ้มันค่อนข้างตรงเกือบไม่ได้มันก็จุดเลยเฮ้ยนี่กล้องนี่มันก็ฝันได้ดีนะเออจะใจนะ